Wat we vandaag gaan doen is de inspiratie van Ameland halen. Eens kijken wat, wat leren we hiervan. Dus gewoon laat je inspireren. Stel vragen aan elkaar. Probeer met elkaar in gesprek te gaan. Bij de Expansie staat voor Nederland. Bij mij is vandaag ook Ernst Loffers. Wij zijn samen ja, adviseurs op het gebied van waterveiligheid en morfologie van de Waddenzee en de eilanden, de kusten. Nou ja, we zijn vandaag als, ja, als eerste aan de beurt en we willen jullie eigenlijk even uh, ja, meenemen in het, nou ja, het verhaal over de bosplaats, de, de dynamiek van het zeegat en nou ja, wat daar zich allemaal uh, afspeelt. Nou, een heleboel van die dingen die gebeuren onder water, daar zie je niet zoveel van. Dus vandaar dat we uh, ook wat, wat spulletjes meegenomen hebben. Um, en nou ja, dat, dat zijn uiteindelijk de processen die bepalen wat er in de Waddenzee en met de kust gebeuren, hoe daar veranderingen optreden. Uh, nou, aan de oostkant van de Schelling uh, daar ligt de bosplaat, aan de westkant uh, de, de kop van Ameland. Ja, de één boodschap die we u in elk geval mee willen geven is dat het een verschrikkelijk complexe materie is. We staan hier uh, eigenlijk aan de noordkant van de Lange Duinen. En uh, zoals jullie zien is hier een flinke afslag uh, uh, geweest. En uh, ik als natuurbeheerder uh, vind dit nog niet zo erg, want het, het, er ontstaat hier van alles. Je moet, jullie moeten je voorstellen dat uh, de zeereep hier nou, eigenlijk wel zo hoog was als die duinen daar. En uh, eigenlijk vanaf 2013 is die, die zeereep uh, uh, afgenomen, dus die afgeslagen. Maar met het gevolg dat er hier uiteindelijk een opening is ontstaan. En we zien hier ook een behoorlijke instuif van, van de zeereep. Want hierachter ontstaat dus eigenlijk, ja, wat eerst een, een vrij natte duinvallei was, is langzaam aan het verruigen en aan het uh, uh, dichtgroeien. Ja. Um, maar door de instroom van, van zand en, en, en water wordt die verruiging eigenlijk nu weer tegengegaan. En het aantal soorten wat hier bijvoorbeeld voorkomt aan broedvogels was voorheen zo rond de, de 60. Hij is wat weer afgenomen naar uh, 50 broedvogelsoorten. Maar langzaamaan zien we nu ook wel weer een, een kentering, dus het gaat ook wel weer omhoog. Wallen, dus het stuk waar we hier op staan. Uh, Middengedeelde nestburen en verderop ligt het oert. En de mens heeft dat in een uh, tijdsbestek van uh, 100 jaar uh, alleen weten te smeden met, uh, met stuifdijken. En zo is de vorm van Ameland ontstaan, zoals het er nu bij ligt. We staan hier op een stuk stuifdijk die uiteindelijk in eind 50 jaren is aangelegd. Toen men nog het idee had dat er Waddenzee ingepolderd moest worden. En onderdeel daarvan was dus dat er op alle eilanden een doorgaande duinerij moest zijn van west naar oost. En dit is daar een onderdeel van. De waterkering, die echt ervoor moet zorgen dus dat de eilanden, de Amelanders droge voeten houden, die liggen daar. Dat noemen ze de steile dunen. En toen deze stuifdijk is aangelegd, is inderdaad dit moerasgebied daarachter ontstaan. Sommigen, sommigen bij ons die willen graag een zandsuppletie hebben bij val 28. In de huidige situatie. Uh, waar belandt dat zand dan? Blijft dat daar liggen? Komt het er hierbij? Uh, gaat het de Waddenzee in? Uh, hoe werkt dat nou? Nou ja, wat we wel weten is dat uh, het transport van de kust, hè, het zand gaat over het algemeen van, van west naar oost, hè, verplaatst het zand zich onder het invloed van getij en golven. Hè. De golven langs de kust komen uit west-noordwestelijke richting dominant. Dus ja, als, je, als je bij paal 28 uh, een suppletie aanbrengt, dan, dan schuift dat langzaam op naar paal 29, naar paal 30. En uiteindelijk uh, het hoekje om de Waddenzee mee in. Ja, en dan wordt het heel onduidelijk. Hè. Dan gaat het met het getij erin, eruit. Misschien dat een deel hier naar Ameland komt, uiteindelijk. Um, maar ja, op de langere termijn verdwijnt het wel weer op de plek waar je het aanbrengt. Hè. stil te staan. We staan hier dus weer op die stuifdijk waar we zo straks ook over hebben gehad. Hier is hij dus nog volledig intact. En links daarvan ziet u het gebied wat achter die stuifdijk is ontstaan. Vroeger was dit een kale strandvlakte, stuivende vlakte, met daarachter een zeereep, de steile dunen. En uh, dat, dat, dat is dus hè, land gewonnen van de zee. Dat vergeten een heleboel mensen vaak. En dit is dus 
door de mens gewonnen vanaf de zee. En dat gebied is daardoor ontstaan en dat kan je mooi vinden of niet, maar een heleboel mensen vinden dat prachtig. Als je daar nu ziet, dan zie je een ander stadium van de kust. Dat is de zandhaak, hè, die, waar we het al over hebben gehad, door de, door de verdraaiing van de getijdengeul. is een hele grote hoeveelheid zand als het ware, als een natuurlijke zandsuppletie tegen de kust van Hamelt aangedrukt. En daar zie je prachtige primaire duintjes zijn daar ontstaan. En daarachter ja. is ook weer een soort kweldergebied, en moerasgebied ontstaan. Alleen dat is natuurlijk. Dit is onnatuurlijk uiteindelijk door die stuifdijk, maar dat is natuurlijk en dat heeft nog een verbinding met de zee. Maar je hebt hier een prachtig beeld over hoe een eiland kan ontstaan hier aan de noordkant. En hoe een eiland kan gevormd worden door de mens. Hier is wel eentje, de, de, de moerasvorming mag hier plaatsvinden. Ja. Uh, dat staat ook beschreven in Natura 2000, maar we houden het wel in de gaten. Uh, uh, er zitten hier gewoon soorten zoals de roerdomp uh, die ja. we hier graag willen houden. Dus die, dat houdt in dat we ook riet hier moeten uh, uh, behouden. En uh, dat is gewoon een kwestie van goed monitoren en uh, kijken daar waar je ingrepen kan doen, uh, dat dan ook toe te passen. Nou, uh, allereerst uh, hartelijk welkom op het oord. En de hon, de hun, zijn er op Ameland. Uh, ik ben Henk de Vries, directeur van Frieske Geer en wij beheren hier uh, zo'n duizend hectare op de oostpunt van Ameland. Dat doen we in uh, een hele goede harmonie met staatsbosbeheer. Dus een, uh, niet de eerste vraag van en, uh, zijn jullie concurrenten? Nee, dat zijn we niet. We hebben het nou. keurig verdeeld. We zijn vanaf uh, paal 17 <lacht> tot, tot de punt. De laatste zes kilometer zijn jullie langs de zeereep gereden. Die wij uh, nou, ik denk nu, twaalf jaar in beheer hebben. We hebben dat overgekregen van Rijkswaterstaat toen die een kerntaken discussie voerde van wat willen we wel en wat willen we niet doen. En sindsdien hebben wij aan die zeereep niks meer gedaan. Bijna niks meer. Uh, uh, wat wij zagen in eerste instantie was dat van nature zonder beheer die zeereep alleen maar omhoog groeide. We hebben er, we hebben er uh, de laatste jaren wel wat kerstjes in gemaakt. En je kunt dat daar zien, hè? dat zijn van die witte plekken. Ja. Daar hebben we kerven in gemaakt om uh, zeg maar de doorstuiving van zand naar het achterland uh, mogelijk te maken. En niet alleen doorstuiving van zand. Maar ook doorstuiving van kalk uiteraard, want we willen heel graag dat die vallei ook weer voeding van, van kalk krijgt. En dat is ook wat wij hier op, op het eiland willen doen. Uh, eigenlijk zorgen dat alles en iedereen ervan afblijft. Dus uh, een uh, zogenaamd klapstoelbeheer. En die klapstoel van ons die staat in een, uh, in een uh, keet. Die zetten wij in de zomer op een hoog duintje en dan kunnen we de boel een beetje in de gaten houden. Uh, en ik ga ook nog even vertellen waarom we hier soms wel wat doen. Want ik zei net klapstoelbeheer en dan is het net alsof, oh lekker, nu uh, hey, en uh, les even. <lacht> maar er zijn natuurlijk ook uh, in zo'n natuurlijk systeem al in het verleden ingrepen gedaan door mensen. En een van de eerste uh, dingen die wij sinds 2005, toen wij dat, dat stuk daar van Rijkswater hadden gekregen, hebben uh, uitgevoerd, is uh, een, uh, een doorgang gemaakt uh, in de stuifdijk. In de, niet in de, in de zeereep, maar in de stuifdijk die erachter ligt. Uh, en, maar die stuifdijk die zorgt ervoor uh, dat tussen de zeereep en die stuifdijk en nog een paar duinen die zo lagen dat er een soort badkuip was ontstaan. En die badkuip die, die regende vol. Dus dat, dat uh, was met zuur regenwater. En we zagen daar dus niet een duinvallei, maar we zagen daar geen mos, we zagen daar riet en we zagen daar wilgen. Op die, uh, op die strandplakte daar vinden hele leuke ontwikkelingen plaats. En daar ontstaan uh, embryo duintjes, een beetje ja. zoals we die op de andere kant van het eiland ook zagen. En die groeien soms ook uit op wat hogere duinen. En ik zie nu dat de afgelopen storm wel weer behoorlijk in huis gehouden heeft. Het is ook heel erg dynamisch. Ja, maar hoe verhoudt zich dit nu tot de bosplaat op het oostelijke Nou, dat is even, want, want ik heb hier met, met Freek ook even, al even contact over gehad. Hè, van hoe is dit nu interessant voor jullie, dit, deze ja? plek? En hij zei van feitelijk is dit de bosplaat zonder Stuifdijk. Oh, waarschijnlijk is hier niet veel variatie. Maar als je in de zomer kijkt, dan is het toch een ontzettend gevarieerd gebied. Het is heel kleurrijk dan. Uh, in onze opinie is het heel erg belangrijk dat je dat soort systemen hebt. Uh, die wash-over systemen, want die zorgen ervoor dat uh, de, de ligging van het zand in balans is met de zeespiegel. Verderop is Nederlands Rijd, ja. daar wordt bewijd. Ja. Hoe zit het nou met de biodiversiteit van uw kwelder ten opzichte van de bewijde kwelder? Er zitten hele andere soorten. Ja. De Nederlands Rijd kwelder die bewijd is, dat is toch meer een agrarisch systeem waar ook de uh, nou meer weidevogelachtige beesten zitten. Ja. En hier zien we de velduilen en de kiekerdieven en de, de lepelaars. Het is een prachtige dag geweest en uh, die is niet toevallig uh, tot stand gekomen. Het ook wel heel bijzonder om zo met zo'n groep de Schellingers hier te zijn natuurlijk. Uh, in het begin uh, merkte ik ook in de, al van tevoren had ik eigenlijk uh, zelf wel moeite om af en toe mensen uit te leggen van 
waarom we dan naar uh, Ameland gaan om over onze eigen bosplaat uh, te praten. Nou, in het begin merkte je dat ook nog wel toen we opgehaald werden door die Amelanden met die trekker van uh, nou, hè, wat een beetje uh, concurrentie met Ameland. Uh, maar uiteindelijk gingen we toch uh, en uh, ja, dan begin je helemaal aan, het, uh, aan de kant van Holm uh, en uh, om uh, vervolgens die 25,5 kilometer over het strand uh, vol te maken. Dat zijn tochtjes die de gemiddelde Amelanden niet vaak uh, maakt. Ik denk dat het... Uh, een geweldige dag is geweest uh, om verschillende redenen. Het was goed verzorgd. Het is zelfs zo dat ik tussen de middag dacht van uh, bij die lunch van is dit niet iets van mondkoping of zo. Ja, ik zag al die eilanden om me heen steven bunkeren. Dus, uh, in het begin toen we uit die uh, trekker stapten, toen had ik, uh, hadden de meesten ook nog zoiets van kijk daar ligt de, de schelling. Dus uh, het is goed dat dat nog in beeld is. Maar ik vond ook wel opvallend dat we ergens bij uh, 22 dat de Noord-Bene Kees Spanje zei van nou ik vind het hier eigenlijk wel mooier dan op de Schelling. Hè? Dat, uh, <tie> <tie> <tie>